ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் மஞ்சள் மகாராணி குடும்பத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேங்க இன்றைக்கி ரொம்பவே சத்தான சுண்டைக்காய் பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் அரை கப்பு சுண்டைக்காய் எடுத்துருக்கேங்க நாலு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை பயிருங்க ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பில் அஞ்சு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் ஹீட் ஆனோடனுமே நான் இரும்பு வடைச்சிட்டி வச்சுருக்கேங்க அது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் நெய் தான் சேர்த்தணும் இப்போ இந்த சுண்டைக்காயை நல்லா அதில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுண்டைக்காயில் பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் ஏ சிஇ இந்த மாதிரி சத்துக்கள் நிறைய இது இருக்குதுங்க குறிப்பாக வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது வந்து வைட்டமின் சிங்க அந்த சி சத்து வந்து சுண்டைக்காயில் அதிகமாக இருக்குது கொழுப்பை வந்து குறைக்கிறதுல சுண்டைக்காயில் சுண்டைக்காய்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இருக்குதுங்க இது வந்து வெள்ளை ரத்த அணுக்களை வந்து அதிகரித்து அதன் விளைவாக வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்குங்க இதில் வந்து இரும்பு சத்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரத்த சோகை ரத்த சோகையாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்குங்க இது வந்து காய்ச்சல் நேரத்தில் வந்து இந்த நீங்கள் இந்த சுண்டைக்காயை சேர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து வெள்ளை ரத்த அணுக்களை வந்து சுண்டைக்காய் வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சுண்டைக்காயை வந்து சித்த மருத்துவத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க இப்போ பிரசவமான பெண்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்திய சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அதில் வந்து இந்த அங்காய பொடின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொடியில் வந்து சுண்டைக்காயை தாங்க அதிகமாக சேர்த்திருப்பாங்க இது வந்து தாய்ப்பால் சுரப்பை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு சுண்டைக்காய் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கும் சுண்டைக்காய் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க உடலில் இருக்கிற நச்சுக்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றிடும் அதனால் சுண்டைக்காயை கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ சுண்டைக்காய் நல்லா வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு உளுந்த பருப்பு பச்சைப்பயிறு கருவேப்பில் வர மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துடலாங்க இப்போ கருவேப்பில் வந்து சாஃப்ட்னஸ் போய் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிருக்கணுங்க இப்போ அதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து சுண்டைக்காயும் ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த பொடியை வந்து ஒயிட் ரைஸோட நெய் ஊற்றியும் சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் இந்த பொடியை சாப்பிட்ருங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கண்டிப்பாக கொடுங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இது கூட நம்ம வந்து பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சுண்டைக்காயிலேயே உப்பு இருக்குங்க அதனால் அரைச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பத்து இல்லைன்னா நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து பவுடர் பண்ணிடலாங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் பத்தில் என்ன போட்டுக்கோங்க இப்போ சுவையான சுண்டைக்காய் பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 